。二姐，你知道这个许墨轩为什么甩了你吗？因为他早就偷偷的跟大姐好上了，我这还有证据。这是你那天从许墨轩家哭着跑出来的时候，我偷拍到的。而且，你刚进监狱没多久，他们就悄悄领了结婚证。哎呀，乐乐，你就不要刺激你姐姐了。小宁，对不起，可事情它并不是你想象的那样，也也不是乐乐说的那样。我我只是，我们是不是真的结婚了？我和你姐结婚了，对不起，安宁，不能怪你姐，她不想伤害你。是我，我对她一见钟情了，我爱上她了。她是我想要的女人，我控制不了自己。二姐，你现在相信我说的都是真的了吧？墨轩跟安静一直没有把这件事情告诉你，是因为他们很在意你，他们一直在寻找最合适的时机，再把这件事情跟你说清楚的。难怪我一直想不通，为什么我我我跟墨轩在一起好好的，他怎么就跟我提分手了呢？我我一直以为是他喜欢上别人了，可可是他死就不承认。甚至，甚至后来杨家告诉我，让许墨轩跟你小西真做了，我都还以为是他在挑拨。我我怎么，我怎么就这么这么傻了？这么明显的事情我我都看不清楚。行，你你知道我为什么会这样吗？因为因为你是我姐呀、啊。我就算怀疑全世界，我都不会去怀疑你的，因为你是我姐呀，你知不知道？小雪，快点，小雪，小宁，对不起。二姐，你现在相信我说的都是真的了吧？如果说薛阿姨是被气死的。那也是我们三姐妹一起气死的。乐乐，你别再说了，我们来尸骨未寒，你难道想要他的在天之灵得不到安心吗？你也知道妈有在天之灵了，是不是？安宁，我知道这件事情是我的错，可是墨轩。他对你的只是喜欢，那并不是爱。我承认我现在简直什么都没有用了，我现在没有资格请求你的原谅。可是，我欺骗你是我的错，我也是为了你啊！我不忍心看到你承受亲情还有爱情的双重打击，所以我才一直瞒着你。而且你知道，感情这事情有有时候真的是很难控制的，我我也不知道怎么的，就到了今天。不是你的错，你都是在为我考虑，那反倒是我错了，是不是？是我这个做妹妹的对不起你了，是不是？安静，你怎么可以这么理直气壮、振振有词？安宁，安宁，你妈妈的葬礼已经结束，咱们回去吧，走。别都放开我，放开我！安宁，不能跑！安宁，不能跑啊！安宁，安宁，小宁，别跑！不不，不能抓我！安宁，小宁，我以为你家先打坏，这都是我造的孽呀！安宁，站住！安宁，站住！安宁，安宁。让我跟你们一起去吧，我会劝他的。快下去！哪位警官，刚才你们也看。
看到了，安静是受不了突如其来的刺激才会这样。希望你们能够理解。我们理解他，但他的行为是错误的，已经再次触犯法律，我们必须制止。给我一点时间，让我跟安宁好好聊聊。他的心结一天没有解开，就算回到监狱，对他的改造也没有好处。我们可以给你五分钟，有什么话就当面说吧。明白，谢谢。安宁，我希望你知道，你爱的人不爱你，像这样的事情在很多人身上都发生过。如果每一个人都像你这么脆弱。那所有的人都不用活了。别人也会像我一样，被亲姐姐抢走男朋友吗？你以为你姐心里就好受吗？她只是不好受，可我却是在惋惜。我恨她，我真的很恨。安宁，你们是亲姐妹。血缘是这个世上唯一不能改变的事情。只要你活着一天，你就要学会承受他带给你的爱与痛。你不用劝我，道理我都懂，我不想听。我那么在意他，为什么他就一点都不在意我？他为什么非要抢走我最爱的人？能那么轻易被人抢走的，说明这个人根本就不属于你啊！所以在这件事情上面，你姐姐没有完全的过错。我姐没有错，难道是我错了？当然是你了。你可以为你姐姐放弃了自己的前途，你可以为了她。一个人把所有责任都扛了，连你自己都不爱惜自己，还怎么让别人去爱你？安妮，爱情和亲情都一样，都需要双方的努力，都需要一人付出一半。
，如果其中一方付出太多的爱，别人承受不了，就会打破这个平衡。之所以会有今天这样的结果，其实你自己也有一定的责任，不能完全怪他们。你怎么能说出这么残忍的话？不是我残忍。就是这样。我知道你现在很疼，摔得很疼很疼，但我不想再安慰你。我只希望你清楚的知道，人活在这个世上，就要学会爱与被爱。还有不爱和不被爱。阿宁，时候到了，赶紧上车吧，走。
爸，你别怪安静，要怪怪我。我没有资格责怪任何人。在这个世界上，最对不起宝莲的人是我。徐墨轩，你已经伤害了我的二女儿了。希望你。千万千万不要再伤害我的大女儿，好吗？怎么会？这两颗姐妹树不是被我烧掉了吗？怎么又复活了呢？还多了一棵小树。乐乐，你烧了那两棵姐妹树，离家出走以后，你的两个姐姐特别自责。他们在原地种了两棵，中间又种棵小的，那棵小的就代表你。这个小的代表我呀，姐妹树也有我的份。乐乐，你二姐她已经不相信我了，我请你一定相信大家，好吗？大家心里真的是有你们姐妹两个。以前我和小宁每年过生日的时候，都会来这姐妹树之前合影。我们没有带上你，是姐的错。姐没有顾虑你的感受。后来你离家出走之后，我和你二姐啊，就用你的照片做了一个和你真人大小一样的照片。我们每年过生日的时候，都会带着这张照片相纸，来到这个姐妹树之前合影，就好像我们姐妹三个在一起一样。乐乐，其实。你的两个姐姐一直把你当亲妹妹看待。你离家出走以后，你不知道他们有多难过。乐乐，原谅我和小宁，好吗？你打电话叫我来干什么？不会是给你前妻上坟吧？我可没那个奢望。乐乐是我们共同的女儿，让乐乐走正道，是我们俩共同的责任，不是吗？你还知道乐乐是你女儿啊？啊？爸妈，来喝茶。哎。妈。你到底和那个狗屁姓林的分手了吗？哎，我还能骗你呀？真的？嗯，太好了。妈，爸，那你们两个什么时候可以复婚呀？乐乐，你徐阿姨刚刚过世，这个时候我跟你妈妈复婚，那外人。会戳我们脊梁骨的，那你那两个姐姐心里也不会舒服。你看这样行不行？复婚的事儿，我们一年以后再说。那行，一年就一年。不过这一次你们可不许骗我了。我保证。爸也保证。妈，那既然你已经和那个狗屁姓林的分手了，你们就不许再有来往了。哎呀，好，好，好，你说。我呢，跟这个林叔叔啊，真的是分手了。
可你知道，我们是生意上的伙伴，这有时候可能会因为生意上的事有接触，那，你能理解吧？你你看你爸现在啊，这不一天还在外面打零工的吗？有上顿没下顿的，妈妈再不出去挣钱，那咱们全家喝西北风啊！啊？啊，啊对啊，是啊。那你答应我。你和那个狗屁姓林的，只能是生意上的普通朋友，不许是男女朋友。好，我答应你，我保证，好不好？那我们说好了，这一年我好好读书。哎，你们两个呢，就好好培养感情，等一年以后，你们俩就复婚。啊，啊，对了，那好。你要真觉得对不起二姐，你就应该跟这个花心的臭男人离婚。你闭嘴吧！你懂什么呀？你懂爱情吗？我跟你解释真心相爱的，你知道吗？你少跟我讲话！我现在一看见你就觉得恶心。乐乐，大姐，我讨厌这个臭男人。你什么时候跟他离婚了？我什么时候认你这个大姐？乐乐，你去哪儿？你现在又不是我大姐了，所以你管不着。乐乐，别理他。他还小，什么都不懂安静，我跟你说。喂，我这信号不好，我听不见。什么？喂。哎呀，我我今天出门晚了，要迟到了。我哎，我我现在听不清楚你说什么。啊啊！哎，电梯来了，我先不跟你说了啊啊！拜拜。喂，你等。喂。什么意思啊？什么？像个家吗，徐博轩？这还像个家吗？受伤了，安静。你怎么会是那么邋遢一个人啊？你知道每天起床看到这跟猪窝一样，很影响我的心情，知道吗？你也是知道的，我这些天啊总加班太累了。哎，我以后啊一定把房间打扫干净。你也知道，我是学艺术的
，每天看着乱成这样，很影响我的心情，没有灵感。我今天做一次没问题，那以后呢？我这双手不是用来扫地、拖地板的，是用来弹琴、画画的。那你这么说，我这双手就是用来打扫拖地的。当初认识我的时候，连个包都不让我拿，还说什么？这么漂亮的手就该拿这么漂亮的玫瑰花，怎么，才两年时间，这玫瑰花就变成柴米油盐酱醋茶了？行行行。还有啊，你毕业之后啊，就一直在考研，不像我，天天都挤公交、挤地铁，像个蝗虫一样。好不容易找到了一份勉强能糊口的工作，还摊上了个法西斯老板。就今天啊，我这个月就迟到了今天几分钟，他居然当着全公司的人面教训我，还扣了我的全勤奖。你个全勤奖算什么？就是因为很多人不想像你那样像蝗虫一样每天挤公交挤地铁，才会选择考研的。我实话跟你说吧，我今天下午接到通知了，我这次考巴黎美术学院又失败了。都两年了，怎么老失败啊？你知道我心里有多难过吗？墨轩，我知道你难过。这次没考上，下次再考就是了。我答应你，以后啊，我一定都把房间打扫的干干净净的。等咱们将来经济条件好了，还能请重点工，这样就不必为了这些琐事烦恼了。好吧，不说这些烦心事儿了。咱们出去吃饭吧，我快饿死了。好啊，我也是，快走吧。哎，我没钱了，你把钱包带着。你钱用完了？不是刚发了工资，怎么又用完了？这个月的水电费、燃气费全是我交的，呃，出去吃饭也是我买单。我那点工资够撑得了多久了？我卡上也没钱了，怎么办？你爸妈不是每个月都会给你打钱吗？哎，你不知道，我跟我妈说好的，如果两年之内我考研考不上，他们从这个月起就给我断奶了。那怎么办啊？我想想办法吧，饭不能不吃啊。面煮好了吗？啊，哦，快了，快了，快了。粘上了，这是我妈教我的绝招，看面熟没熟就看粘不粘得上，怎么样？真的假的？快去等着吃面啊！快去。我妈教的方法不对啊！刚才明明粘上墙了，我回锅煮煮吧。哎，别别，没关系，我少吃一顿就当减肥了。哎，没事。我看着这面也倒胃口。安姐，要不是你先问你朋友借点钱，咱们先对付一下。我去哪儿借呀、啊？我那些朋友还都是大学同学。都毕业刚没两年
大家都自身难保，怎么开口啊？要不，你找天明借点。你没搞错吧？借钱的事是我干得出来的。本来天明哥对我俩的关系就不满，安宁回监狱以后，我再也没见过他。好吧，借钱的事儿，我想办法。嗯、呃，不过墨轩。我们家门口啊，有个面向中小学的美术培训学校，在招老师，要不你去试试？你没事吧？你让我去教那帮小孩画画，大炮打蚊子吧？墨轩，我先去开门。<笑>是房东大姐啊、哦，来，里面请，里面请。哎呀，算了算了，我不做了。以后每个月的房租啊，要涨三百块钱。三百。涨这么多啊！哎呀，我这不也是没有办法吗？你看现在物价涨的，什么都跟着涨。我这房租再不涨点儿，你叫我一家老小，哎呀，喝起米风呀！不过三百太多了，能不能少点？三百少一分都不行。你说我这同情你了，谁同情我呀？你看看我这房子，我告诉你，我这房子可不是廉租房，你们爱租不租，不租拉倒。行，三百就三百吧，您慢走，不送了。你怎么回事啊？那个黑心的房东在涨价啊！你在这儿就像个没事人一样。那叫我怎么样？跟那个俗人吵架？我能应付这些乱七八糟的人吗？那我就应该去应付这些乱七八糟的事儿啊。你就是少爷，我是丫鬟是吗？总都是这样，遇到什么事儿都躲在后面，把我推出去挡箭。难道这就是你所谓的爱我？你让我怎么爱你？低三下四问别人借钱就是爱你，委曲求全找个破工作混日子就是爱你，跟那个庞东吵架就是爱你。你想让我变成一个俗里俗气、整天斤斤计较的男人是吗？还有，刚才别人还没有走，你砰的一声就把门关上了，这样特别不淑女，懂吗？你居然要我饿着肚子对着那个黑心的房东面前装淑女？我也饿着肚子。哎我昨天晚上织完的，快看看合不合身。哎，挺挺好的。哎，丽丽啊，我说咱不能老是这么偷偷摸摸的。你看，你让我跟乐乐谈一谈，他也都已经长大了，都是十六岁的懂事的大孩子了。我想，他会懂事的啊。不行，乐乐，你不是不了解他的脾气。他认准的事儿啊，不会转弯的。今天早上还提醒我呢，一年了，催着我跟他爸复婚。我早就跟你说过，这事儿不能瞒着孩子。你说咱俩早就是合法夫妻了，还这么瞒着他呢？你说瞒来瞒去，这事儿如果瞒到最后，早晚是大事。不行，你没看见乐乐这一年变化有多大呀？学习那么刻苦，我知道。他是用自己的实际行动兑现对我和他爸的承诺。哎，可惜呀、啊，大人兑现不了。他要是知道我跟你早领证了，而且还这么瞒着他，他一定会变回从前的，而且还会离开我。所以那，那那你打算瞒多久？听说他爸那边。也开始相亲了，两年，两年他就满十八岁了，电脑学院那边也毕业了，估计那时候他爸也成家了
，他就不会再逼着我跟他爸复婚了。丽丽，我说你是不是急糊涂了？再过几个月，你这肚子就一天天鼓起来，这事怎么跟孩子解释？我，我结婚前是答应你哈，咱们俩婚后再要个孩子。可那时候，我以为我乐乐找不回来了。可我现在乐乐回来了，老林，你看我也这把岁数了，我我我能不能不要这孩子了？啊，不是你什么意思啊，丽丽，我好，你好歹有一个乐乐，你也知道，我儿子跟我前妻都已经去了美国，你你不能让我林老林老连个端茶倒水的人都没有吧？老林，咱现在有乐乐了啊，我跟你说。乐乐这孩子，我将来慢慢调教，他老了一定一定能孝顺你，好不好？咱们两个虽然是半路夫妻，可我是真心想和你过一辈子呀。啊！原来你就是个骗子！原来你们早就结婚了。乐乐，你听妈解释。乐乐，别解释了。他说的对，你别指望我了。从今天起，你没有我这个女儿，我也没有你这个妈，你就指望你肚子里的孩子给你养老吧。乐乐，你别走！乐乐，快点跑！听我说，我不管你现在什么样，你还不到十八岁，你必须在我和你妈的监管下生活。你算什么东西呀、啊？你凭什么监护我？滚开！乐乐，乐乐，你别走！别追！你忘了当年安静在我们家过得有多痛苦吗？你想让我成为第二个他吗？乐乐，乐乐，你听我说。你放开！乐乐，乐乐。说你一直在上电脑学校，你怎么哭成这样？到底发生了什么事儿啊？啊，大姐，先先别哭，先别哭啊！好了，来跟大姐上楼再说啊。那个还没有生出来，他就已经这样对我了。要是生出来了，我还能有什么好果子吃吗？以后我就跟你当年一样的命运了。怎么会一样呢？你是你妈亲生的，而你妈和我妈之间当年有着很不愉快的事情，所以她怎么可能善待我呢？啊！不，我看出来了，我妈现在很依赖那个狗逼姓林的，就像当年爸依赖妈一样。当年我妈给你气瘦的时候，爸敢在她面前说一句话吗？以后那个狗逼姓林的要袒护他自己的亲生孩子，我妈也不会敢说一句话的。你怎么会能跟我一样呢？啊，我当年才十岁，而你现在已经十六岁了，应该知道自己保护自己了。可是你的性子很温柔，我跟二姐差不多，我跟那个姓林的肯定处不好。以后不是他打死我，就是我一刀捅了他。你说什么胡话呢？啊！再过两年都成年了，还说这么孩子气的话。要不你跟着大姐过吧。别哭了啊！别哭了
韩静，麻烦你进来一下，好不好？哎，厨房里有早餐，你自己去吃点。嗯。墨轩，你怎么不跟我商量一下就把他留下来了？小声点儿，你说怎么办？把他赶出去，流落街头啊？我们家就这么大个地方，一间卧室，你说怎么住？那只能暂时委屈乐乐，让他住在客厅的沙发上，等我发了工资再去买张沙发床。算了吧，我们现在就这么个条件。她一个大姑娘家，你觉得跟我们住在一块方便吗？而且我看你这个妹妹挺社会的，留她下来，我不知道会发生什么。你怎么能这么说我妹妹呢？那你说怎么办？把她赶出去啊？那我不管。你应该把他送回他亲妈那儿。可他不想跟他的亲妈还有后爸一起生活，也不想和他的亲爸生活。你是不知道我们那个爸，人老心不老，到现在还张罗着给我们姐妹三个再找个后。这些我都不理。这个地方属于我们两个人，是我们两个二人世界。我看你这个妹妹人小鬼大的。总之我不同意。可他是我的亲妹妹。而且我以前又欠他那么多，哎呦，他还欠你那么多呢！姐妹之间的事儿能算得清楚吗？你还是把他送回自己亲妈家吧，要不是他走，要不是我走，你,你去。安静，你别生气好吗？你想想，全天下那么多单亲家的孩子，都要跟自己的兄弟姐妹住一起吗？你还是把他送回他父母那吧。好吧，那我就再去和乐乐商量一下。但是如果他真的没有地方住，咱们就暂时让他在这住几天，行吗？行，不能超过三天，就你定了。走了，走了就走了呗，对不起。才是我的家，你们都是我最亲最亲的姐妹。对，是好姐妹。我早就说过吧，大杂院长大的孩子，就算是回了家也会不适应。这儿才是你们的家，是不是？对。为了庆祝乐乐回来，走，兄弟去。太棒了！走走走，把钱收起来，快点快点快点。
你这个设计方案已经被集团分管副总给否了。你现在越级来找我申诉，不仅不符合公司的规定，也会影响你和分管领导的关系啊。这个我很清楚。但蒋总，我忠于的是盛世集团，而不是针对某一位高层。都三年了，你的棱角怎么还那么锋利啊？啊？这设计方案我稍微看了一下，是挺有创意的。但这外立面所使用的这些材料都是现在最新型的环保节能材料，这成本偏高，我想这就是被分管副总他否决的。我们只会落后于别人。爸，爸，小静啊，我给你打了好几天的电话，你怎么到现在才回来呀、啊？嗯，乐乐上职校一年，又离家出走了。我和妈到处找她都找不到，妈都快急死了。这乐乐这么大孩子了。他要诚心躲着咱们，哪儿找他去？我猜是妈再婚的事情对乐乐打击太大了。三个孩子命都苦，都怪我这当爹的，是我害了你们。爸，你别这么说。哎，我和你一块收拾吧。哎，你先别忙活了，你呀、啊，赶紧到你和小宁的屋里看看，看有还什么东西要拿的。这房子过不了多久啊，就拆了。嗯，好，我去看看。什么东西要拿的，赶紧收拾出来。哎，打个包，一会儿搬家公司就来，一车就拉走了。剩下的我就卖给收废品的了。也没什么重要的东西，只有这张照片。哎，这张照片是得收好啊！你说你跟小宁都弄到这份上了，以后能不能再在一起，在姐妹树下照这么温馨的照片，就很难说了。对了，爸，这房子的拆迁款怎么算啊？嗯，小区的告示牌不都贴了吗？每平米四千二百八十块，才四千多。这又不是什么大城市，一平米四千多块钱算不错的了。嗯，妈，这房子算下来，怎么说都有三十万了，这笔钱你打算怎么办？这是你妈留给你们姐妹俩的，我又没跟你妈复婚。于情于理的，我没有发言权，你得去和小宁商量，看呢是要房子还是要钱。要是要钱的话，我的意思，你们姐妹俩一人一半。那乐乐呢？这是你妈留给你们姐妹俩的，乐乐就不分给她了。那么，白丽丽跟我离婚的时候，不还留一套房子吗？将来，我留给乐乐。告诉你个好消息，室内有两家最好的画廊，同意寄售我的画了。真的？当然是真的。这样你就不必去逼我找工作了，我可以专心在家画画了。哦，那太好了！哎，你
价？当然是高价。安静，我要赚了钱，第一件事就是雇个大乐队，先把你那个法西斯老板炒了。哈哈，那我才不敢呢！到时候啊，你又要说我不优雅、不淑女。你怎么还提那天的事儿啊？那天我心情不好，对不起。哎、好了好了，我不跟你翻旧账。你看看这个，三环旁边的精装房，一平米均价还不到一万，我明天去看看吧。看房干嘛？哎呀，亲爱的，我们总是租房子，又不划算又贵，不如买一套吧。你别开玩笑了，我们连一分钱存款都没有，我可不想跟我爸妈要啊，我没这勇气。哼，我妈老家的房子在搞拆迁，能赔三十万，够付首付了。那这三十万？是不是有安宁的一半儿？嗯，是有安宁的一半儿，不过安宁他现在人在监狱里，又用不上钱啊。而且现在房价涨得这么快，等他出来再买房，这房价肯定翻一番。不如我们先用这笔钱买房子，等安宁出来再还给他。这样不太好吧？有什么不好的？你不是对你的话特有信心吗？等他出来，我们就把这十五万还给他。哎，大不了再算上利息。我觉得你最好先跟安宁商量一下。你知道，因为我的事儿，你们姐妹俩已经搞得不开心了。我不想因为这拆迁款又把事情搞复杂了。嗯，你说的对。这个周末我就去探监，跟安宁当面商量商量。对不起，你还是回去吧。你这妹妹呀、啊，脾气可真倔，我这嘴皮子都磨破了，她就是不想见。你也别太难过了，还是先回去吧。在这个空白位置上，添上你的名字，还有你妹妹安宁的名字。这笔拆迁款会打到你的账户上，记得查收一下。谢谢。等三天后啊，钱一到账，我们就可以去签购房合同了。钱的事儿你跟安宁商量过吗？他同意吗？嗯、呃，反正小宁在监狱里啊，也用不上钱。你放心，他同意的。走吧。你的这份设计方案我仔细看过了，也反复权衡过，非常有创意。我个人是非常非常的赞同，但是，身为集团总裁，我还是支持分管处他们那边的决定。他保守求稳啊，以创新求变。处在我这个位置。真的很难精准的说出谁对谁错啊！嗯，我决定把你调到我只管的子公司。被你这个好苗子，那岂不是我的损失啊？谢谢蒋总，你有信心吗？蒋总，您放心吧，我不会让您失望的。好，呃
，你的缺点我也知道，冲动、固执，还有啊，短于处理人际关系，咱这都没关系啊。以后我会亲自好好调教你，相信在很短的时间之内，你就会成为我得力的助手。嗯，谢谢江总提拔。进来，怎么样？江总，企业家杂志来电话说，报道需要用几张您年轻时候的照片，您看一下这几张哪一张合适？你帮我挑一挑看。好。江总，您年轻时候的照片可真像时间里啊。不说没感觉，这一说，还真有点像啊！我哪有蒋总那么帅啊？没有，你帅，你帅。哪张？哪张？我觉得都挺好的。那就这张吧。孟轩，先喝杯水吧。好，你搁这儿吧。哎，对了，安姐，今天咱们吃什么呀？大周末的，是不是该出去搓一顿了？啊？还能吃什么呀？我这个月的工资交了房贷，没剩几个子儿了。在家吃面吧。没搞错吧？又没钱了。哎，不是我说什么安静，你说咱们俩毕业两年多，工资那么低，你非要买房子。现在好了，勒紧裤腰带准备做房奴吧。这能怨我吗？他这一个月的房租啊，才一千多，只要咱们俩的工资保持在三千以上，还是个。是，我一个月连三千块钱都赚不到。现在艺术市场就这个样子，对新人视而不见。一帮附庸风雅的人，什么也不懂。只知道看名气，根本不懂艺术。穆轩，我说句你不爱听的话，这搞艺术也得先填饱肚子，是吧？你能不能出去帮别人画画肖像，赚点外快？我不爱听的话，以后就别说了，好吗？你让我帮那帮阔太太去画画，一个比一个长得俗气，还非让我把她画成月夜少女，我做不到。这不是艺术，就是献媚。我也不是他们手上哈巴狗，给根骨头就跟他们摇尾巴。好好，你别生气，别生气，来坐。你好好画你的画，我去煮面。这才刚上任，只工资不到几个月，位子还没坐稳，你就要请假。不好意思，江总，我知道，这个时候不应该请假。但是过两天，就是安宁出狱的日子。他在里面关了三年了，我怕他一出来不适应这个社会，所以我希望可以花点时间好好陪陪他。在你的心里，女朋友是不是比事业还重要？她不是我的女朋友。嗯，你知不知道我这次破格提拔你，我遭到了多大的压力？我知道。您放心吧，在我离开之前，我会把所有事情安排好，不会让集团有任何损失的。但是如果不能在安宁刚出来的日子，让他调整好心态，重新投入到社会，我怕以后就更难了。这平时看你挺干练的一个人啊，怎么一遇到情字就绕不过去了？<笑>我话说回来了，其实我倒挺羡慕你的。至少你还有爱的能力啊！从这点上来看，你比我富有多了。嗯，我怎么敢跟蒋总比啊？蒋总，您可是全省女人心目中的偶像，钻石王老五。他们崇拜的哪是我这个人呢、啊？他们看中的只是我的财富而已、啊。蒋总有没有想过要考虑组织一个家庭，结婚生子？不好意思，江总，我太八卦了，这问题我不该问的。好，你这半个月的假我准了。同时，我也祝福你这番苦心不要白费，最终能够抱得美人归。
谢谢江总。天明，我要告诉你一个好消息，佳佳恢复的很好，已经提前结束在美国的治疗了。所以他的记忆完全恢复了。基本上吧，除了那些让他不开心的事情。比如说，你提出来跟他分手，啊，还有他受伤的经过，这些他都记不起来了。主治医生说，这可能是人潜意识中的自我保护吧。人的大脑会对一些特别痛苦的记忆选择性失忆。我想佳佳，可能是不愿意记忆起那些痛苦的经历。哦，对了，明天佳佳就要回国了。你能不能去接接他？对不起，我应该接不了杨家。安宁已经刑满了，我要去接他出狱。哦，是吗？安宁要出狱了。嗯。那好，那你去接安宁吧。回头我找个理由跟佳佳解释。不过天明，我想恳求你。能不能在佳佳没有恢复之前，你还继续充当她的男朋友？要不然，我怕她受刺激，最好也不要告诉你和安宁之间的事儿。我知道你现在心里只有安宁，你等了她整整三年。可是佳佳现在是个特殊情况，你知道吗？在他心里，他一直把自己当成你的未婚妻。这三年中，你也是一直扮演着一个体贴的男朋友的角色。如果他真的知道这事儿，我想，他肯定接受不了的。安宁在监狱里坐了三年的牢，你不觉得他也很可怜？他也很需要别人的关爱吗？对对对，他们都需要安慰。我也不能强人所难，我不能要求你去放弃自己心爱的人，去来照顾我的女儿。可是天明，我真的希望你能体谅一下做母亲的心情。如果佳佳再出什么事儿，你的心能安吗？你和安宁还会有幸福可言吗？一定会照顾杨家，直到他完全恢复记忆、完全康复为止。您放心吧。哎呀，哎呀，那那真的太谢谢你了，天明啊，我欠你人情，你随时可以找我讨还的。安小姐。别跟我提什么第三方检验，你们的房子、地板和台面太粗糙了，我非常不满意。你们要是不重做，我就不收房。有什么问题，我们可以慢慢整改，麻烦你们先把房收了。收房不可能，你们的房子湿气那么重，怎么住人啊？至少得晾上两个月吧。而且我们现在在租房子，要不然。你们帮我们报销两个月的房租，怎么样？这，其实这个地板和台面只是稍微有点小问题，并不影响入住的。我们可以慢慢整改，但报销房费，我们不能太这个先例啊。罗经理，我看您态度也挺诚恳的。要不这样吧，你帮我们免去一年的物业管理费，也算是变相上给予我们补偿，这样大家都方便。你看怎么样？这物管和我们啊，完全是两个系统，哎，不归我们管啊。那你也得想办法呀。这物权法上可是明确写清楚了，业主不收房，你们就没有权利收物业管理费。还有啊，这现在其他业主还没有发现你们地板和台面上的问题。如果我提醒他们一下，万一媒体来了，那你们的损失可不是一年的物业管理费能够比的。他怎么还戴眼镜帽子呢？装酷呢？好。
你说佳佳怎么还不出来啊？哈，佳佳，佳佳，怎么样？累不累啊？我看看你，气色不错嘛。同学，你等等我呀，你别走那么快。今天真是太好了。有什么好的？你怎么了？多好呀！因为一点小问题就免掉了我们一年的物业管理费。不就一年的物业管理费吗？把你高兴成这样，至于吗？三千块呢，苍蝇也是肉啊！是是是，钱钱钱！开始买房之后，你脑子里全是钱。刚才你也真是的啊！看我一个人单枪匹马跟他们斗智斗勇，也不知道帮我说句话。我怎么帮你说句话？这样的事儿我不在行，你知道的。我看你刚才游刃有余的，非常在行，不需要我帮忙。墨轩，你这是怎么了？我买房是为了什么？还不是为了咱们能有个家啊！可买了这个房子之后，咱们吵架的次数越来越多了。难道是我做错了什么？你没错，都是我的错。我们已经从花前月下谈恋爱变成了精打细算过日子了。你习惯这样的生活，可我还没有习惯呢。好，你不习惯，以后这些事儿啊，都由我一个人来做。你安心画画好吗？画画，哼！我现在根本找不到一点灵感。生活对我来说就是一团糟，我觉得我快废了，真的。你以为我想这样呀、啊？咱们俩收入那么低，我要不是精打细算的过日子，怎么能行呢？不过今天呀、啊，总算把房子收了，我心里一块大石头也算落下了。新房子有两间卧室，等安宁出来，就有地方住。安宁还在生我们的气呢。不愿意跟我们住在一起了。我最了解安宁的脾气了，她绝对不会因为一些事情就不顾我们多年的姐妹情谊，跟我老死不相往来。明天就是一号安宁出狱的日子，我已经买好了下午的火车票，咱们亲自去接她，当面跟她解释清楚。我想，她一定会原谅我。你接个电话。嗯。喂，妈。你你先别着急，我马上过来。快走，去我后妈那。又什么事儿？她摔倒了，可能会流产。碰见三次，你说这不是缘分是什么？怎么又是你这个大扫把？那么长，你的脸才长呢，你才有病呢！态度，人不死，账不烂。你干嘛？甜蜜蜜啊，跨过来！公交色狼先生，麻烦您拿着您母亲的体检报告，去耍那个被你玩的团团转的猴子吧！你这人怎么这么无情啊？坐下。师傅在上，请受徒儿一拜。身体不要晃来晃去的。怎么样，老哥老腿行不行？我不干了。妈，你喝点鸡汤吧。医生说你身子弱，得吃点有营养的东西补补。哎呀，你先放那吧。真是喝不下了。你说这乐乐也不知道去哪儿了，孩子也没保住。早知道会这样，我当初何必呢？妈，你是大龄产妇，本来就应该静养的。你却挺着大肚子在外面到处天天找乐乐，你说这能不出事儿吗？幸亏你林叔叔是通情达理的，他说，虽然孩子没了。但他还会像以前一样对我好。他真是个好人，你就需要像他这样的伴儿。可是乐乐不接受他呀，现在还逼着我和你爸复婚呢。他年纪小，不理解大人的事儿。妈，你放心，我会继续找乐乐的，一定会把他找回来的。今天是安宁出狱的日子啊。嗯。你说。你这要是接他了
，你俩这关系还能缓和一下。可你这为了我，我真是担心你们俩。妈，你就别操心了，现在好好养身体。哎，我和小宁之间的恩怨也不是一天两天了。等他出狱之后，我再当面跟他好好解释清楚。哎，对对对。你在这里待了这么长的时间，我想用哈雷慢慢载你回去，沿途看看风景，就当是一场旅行了。你想的真周到，谢谢啊。干嘛那么客气、啊？我都不习惯了。我还是习惯以前的那个你。只会比以前更好吗？哎，你姐他们没来。这不重要，咱们走吧。嗯、乐乐的情况就是这样了。没想到乐乐又离家出走了，这个小魔王，简直就是白丽丽的现实报。你怎么不问问你姐和墨轩的情况？他们怎么样？我不关心。我知道他们没来接你，你一定很失望。其实这几年我跟他们也很少联系。你在里面不肯接他们的电话，又不愿意他们来看你，所以我觉得吧，他们不是不愿意来。相反的，而是不敢来。这一点你要明白。我觉得，有时候原谅别人，也是在放过自己。师傅，我现在真的不想说这些。好。怎么样？那明天你想去哪儿啊？我已经攒够了半个月的假，可以到处陪你去散散心。谢谢你啊，师傅。可是我现在没心情去别的地方，你还是送我回老家吧。我想回去给我妈扫扫墓，再去看看我爸。总之啊，经过这三年的与世隔绝，过去的安宁已经消失了。安宁，我知道这几年你一定受了很大的苦，但是人生嘛，就必须要继续往前走。我相信你一定可以做到的怎么样，还没打通吗？还是关机呀、啊？你确定天明真的会去接安宁吗？我确定。我们也太傻了，早知道先让天明哥给安宁解释一下就好了。
这下可麻烦了，小娘肯定以为咱们只顾着过自己的小日子，把她出狱的大事都忘了。可我妈这边也走不开人啊。你别担心了，等您回来，我们向她当面解释啊。如果解释有用的话，她也不会这两年都不肯见我。那个标识嘛，啊，先给免进。大爷，我想问一下，这里怎么回事？以前的房子呢？全拆了，你看见吗？那，那以前住在这里的人呢？他们都去哪儿了？有的要了钱，有的要了新房，都搬走了。拆迁是什么时候的事儿？都快一年了吧？你们两个这是来找人呢？哦，大爷是这样的，我们以前本来是住在这里，就想回来转转。你能不能让我们在这里看一看？我们很快就走。行，快看看啊！看完走，好吧？好，谢谢。真没想到，仅仅三年，我熟悉的一切都从这个世界上消失了。这里拆掉的。不仅是我妈妈的老房子，还是我过去的成长和回忆。我现在已经是一个没有未来、也没有根的人了。阿姨，谁说你没未来的？你还那么年轻。我相信你妈妈在天之灵，肯定是希望你开开心心的过好以后的每一天的。我可能需要时间吧，需要时间调整一下。我看我们还是离开这儿吧，继续留在这里，这会让你更不开心。为你冲的吧。大珍小姐，这两棵树啊，叫姐妹树，是爸爸妈妈为你们俩九岁生日送给你们的生日礼物。因为两棵树啊，跟你们一起啊，慢慢的长大，怎么样？喜欢吗？喜欢。让你久等了，哎，那火太小，这水老不开。没事儿，大刘，我的情况大体就是这样。你你看看还有什么不清楚的吗？别的没什么了，嗯，就是你这房子跟你那两个前妻没什么瓜葛了吧？啊，您别误会，我没别的意思，因为我离婚的时候啊，把房子给前夫和儿子了。将来如果咱们能走到一块儿的话。大家都有,有个落脚的地儿，是吧？啊，这房子呀，是我第二个前妻的，不过她离婚的时候就把房子送给了我。你要是不放心的话，这样，我去给你拿那个离婚协议。哎哎哎，不用，看一眼，没事，不用。爸